തിരുവിതാംകൂർ സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് പതിനാല് ലക്ഷം വരെ ഏകദേശമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് എന്റെ പതിനാലുണ്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതൊരു നല്ല എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തില്ല കണ്ടില്ല എന്നാണ് എപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോലീസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു തന്നെ പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സഹകരണ സംഘമാണ് ഇത് അവിടുത്തെ മാനേജർമാർ പറഞ്ഞു സാർ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എടുത്താൽ നാളെ രൂപ ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് സംഗതി മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വള്ളം പെൻഷൻ കിട്ടിയ പൈസയാണ് മുപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ കിട്ടിയ പൈസയാണ് ഇത് ഒന്നൊന്നര വർഷമായി ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ പോവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സേഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മീൻസ് അയ്യോ മതിയായി ജീവിതം നിശ്ചയമായിട്ടും വളരെയധികം ഫ്രോഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുണ്ട് അതിന് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ലോൺ കൊടുത്തതിന് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ കൊടുക്കാതെ ഒരു സംഘത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ നിക്ഷേപകരെ നമ്മുടെ ഈ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിന് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ഇപ്പം ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെയും വീടുകളിൽ പോയി കണ്ടു അവിടെ പോയി ഇതറിയാതിരുന്നവരെയൊക്കെ പോയി അറിയിച്ച് തകർന്നു തേപ്പണമായി അവസാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ോണെടുത്ത് എത്ര രൂപ നിലവിൽ ടോട്ടൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറയും മുപ്പത് കോടി രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ പൈസ വെച്ച് കളിക്കുന്നത് അത് എന്ത് എന്നാണെങ്കിലും ദൈവമായിട്ട് പുറപ്പെടുക അഞ്ച് നയാ പൈസയുടെ അഴിമതി ആ സംഘത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരിച്ച് നൽകാത്ത സാഹചര്യം പത്ത് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ മറുനാടനൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്തോ ആണ് ഇങ്ങനെ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി വന്നതാണ് അപ്പോഴൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടിട്ടതായിരുന്നു ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്ത് ആദ്യം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മണക്കാട് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് മണക്കാട് ഇടാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലോ ആറിലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം കുറേ പൈസ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് പതിനാല് ലക്ഷം വരെ ഏകദേശം ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം വിറ്റ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കണം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിയാതെ കൊണ്ടൊന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം ഇട്ടു സ്ഥലം വിറ്റതായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പൈസയെല്ലാം ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അവന് പുറത്ത് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ ഇത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് പോകാൻ നോക്കി അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് നവംബറിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായെന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പൈസ ഇല്ല അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം കാരണം പറഞ്ഞത് ഫണ്ടില്ല ഫണ്ടില്ല എന്നാണ് എപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവസാനം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി എന്നൊന്നും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പുതുക്കിയിട്ടുമില്ല ഇതൊന്നും അങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ തരുന്നേയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പൈസ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കിട്ടിയേ പറ്റൂ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എങ്കിലും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് തന്നില്ല പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു നവംബർ കഴിഞ്ഞു ഡിസംബറിൽ എന്തോ അതിനു മുമ്പ് രജിസ്ട്രാർക്കൊക്കെ നാം പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള മാണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് അംഗത്തിൽ ഒരാളുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം പുള്ളിയുടെ നമ്പരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കൊടുത്തു പുള്ളിയെ വിളിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പൈസ ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പോലീസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന
ചെന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൈസ ഇല്ല അത് ഫണ്ടില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പലരും ലോൺ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റാൻ ഈ കിട്ടിയേ പറ്റൂ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പഠിത്തം ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആരെയൊക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഏതൊരു ലേഡി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ലോൺ അടച്ചു ഉടനെ അവരെന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയോ എനിക്ക് ഫീസ് അറിയാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഈ ബാക്കി ഇപ്പോഴും ആറര കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും ചെന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് അങ്ങനെ തരും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഏണ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായതും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നതും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്താ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഫണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടൊക്കെ എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ കാലാവധി പൂർത്തി ഞങ്ങൾ തിരികെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തരാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയി എന്നതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ തന്നേ പറ്റുമോ അത് സാറിൻ്റെ കാര്യം സാർ ലെറ്റർ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും വൈഫും കൂടെ ലെറ്റർ കൊടുത്തു ഇവിടെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തു റേഷ്യ ഡേറ്റ് അയച്ചു നേരിട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇതുവരെ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിലവിൽ എവിടെയെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് പോലീസ് ഇതാ ഫോർട്ട് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിന്നെ എ ആർ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു ജെ ആർ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഇത് അവർ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു അപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് ഇപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പം ഹൈക്കോടതി കോടതി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ ഇനിയെല്ലാം നടപടികൾ കണ്ടറിയാം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പേര് സന്തോഷ് കുമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആയുർവേദ വൈദ്യനാണ് വയസ്സ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് മുതൽ ഒന്ന് കുഴപ്പമില്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ബി എസ് എല്ലിൻ്റെ കേസ് വന്നില്ലേ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇടാതിരുന്നതാണ് എന്നെ ഒരുത്തി ചതിച്ചതാണ് ചതിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ ഇട്ടാൽ കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടെടുത്തു ഇട്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് സംഗതി മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വള്ളമെന്ന് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് മെച്ചൂറാണ് അതിന് പോയി കേട്ടാൽ അത് തരില്ലല്ലോ മെച്ചൂറായപ്പം പോയി കേട്ടപ്പോൾ അതായത് എം എസ് കുമാറും മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ വൈസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അയാൾ മാണിക്കം അവനാണ് ഭയങ്കര ചതിയായി അവൻ ഡേറ്റ് മാറ്റി 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 മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം എന്നെ ഇട്ട് നടത്തിച്ച് നടത്തിച്ച് സഹിയില്ലാതെ വന്നു സഹിയില്ലാതെ ഞാൻ അവസരം കളഞ്ഞതുപോലെ ആയി പോയി പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പടം അവിടെ പോവാതെയായി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാനേജർ ആണെങ്കിൽ എം എസ് കുമാർ പറയും പോലെ കേൾക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് അവരിരിക്കുന്ന കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഒരു സാധനം വിളിച്ച് പറയില്ല ഒട്ടും പറയില്ല ഇടയ്ക്കെന്തോ രണ്ട് മൂന്ന് വസ്തു എന്തോ ജപ്തി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജപ്തി ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ അങ്ങ് പങ്കുവെച്ചെടുത്ത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ശാഖയിലാണ് ഇട്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ എനിക്കിപ്പം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടാവുണ്ട് അവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കണക്കിന് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് കഴുതി തന്ന കണക്കിന് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ആർ എഴുതിയപ്പം അത് ഏഴ് ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പം ബാക്കി പോയി എന്നാൽ ബാക്കി പോയിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നു തോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും തരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വഴിയുള്ളൂ പെൻഷൻ കിട്ടിയ പൈസയാണ് മുപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ കിട്ടിയ പൈസയാണ് ഇത് ഇൻകം ടാക്സും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി തന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം എനിക്കുണ്ടായത് എങ്ങനെ ഇതെന്ന് ഇനി കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ചാവണേനുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് സംശയമാണ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ട കോളിന് ഇത് എനിക്കൊന്നാ ഞാനൊന്ന് ആർട്ട് പേഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ബോക്സൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് വയ്യ എനിക്ക് സുഖമല്ല പിന്നെ സ്പോണ്ടലൈസിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ട് കഴുത്തതാ ഇത്രേ തിരിയുള്ളൂ അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഇരിക്കണം ഒന്നുമേ എനിക്ക് കണ്ടുകൂടാ അതാണ് അവസ്ഥ കാറിലാണ് വരണത് അവിടെ കാറിൽ അനിയങ്ങ് മോ കൊച്ചുമ്പം കിടപ്പുണ്ട് അവൻ മഴയായതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല എന്തിനും ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ പറക്കം നടന്ന
അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പതിനാല് മുതൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അതെ ഏകദേശം എത്ര രൂപ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പതിനാലുണ്ട് പതിനാല് ലക്ഷം പതിനാല് ലക്ഷമുണ്ട് മോളുടെ നാല് ലക്ഷമുണ്ട് നാല് ലക്ഷം തന്നെ മിസ്സിൻ്റെ എട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷമുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ആസ്ഥാനത്താണ് അതെ അതെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഏട്ട് ഈ പൈസ തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തരാം പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പിന്നെ തരാം ഞാൻ ശരിക്ക് ഞാൻ ഒഴിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാത്രമേ ബോധിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോയില്ല അത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയാന്ന് ഊഹിക്കല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ തരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ തരും മറ്റത് എങ്ങനെ തരും എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പരാതി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ അവിടെ പരാതി ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ഹോപ്പുള്ളത് വല്ലതും കിട്ടുന്ന ഹോപ്പുണ്ട് അച്ഛനെ ഇപ്പം ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ബ്രെയിൻ സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ മൊത്തം പെൻഷനും ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ദൂരെയൊന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അധികം ലോജിസ്റ്റിക്കലി വൈസ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അടുത്താണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ മോട്ടോയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വരാം അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി ചെലവിനൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന് മെഡിസിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇത് അച്ഛൻ്റെ പെൻഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ കൂടി പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടി പെൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് നോട്ട് ലൈക്ക് അതർ സെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛന് സസ്റ്റൈനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മദറാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ സോ ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോ എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് മറ്റേ സുകന്യയുടെ ഇതിൽ അതിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു മൊത്തത്തിൽ ശൂന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നൊന്നര വർഷമായി ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും അവർ ഇന്ന് തരും നാളെ തരും മറ്റന്നാൾ തരും എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ എന്താ സം സംഭവം നടക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറയണമില്ല എപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ പറയാറ് എന്ന് പോയാലും ആയിരം രൂപ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച പൈസ പൈസ എവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ലോണിൽ പോയി ലോണിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം ജപ്തി ചെയ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എവിഡൻഷ്യറി ആയിട്ടൊന്നും ഫാക്ട്സ് ഒന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഒരു പേപ്പർ വർക്കും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ വാക്കാൽ പറയുന്ന അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഇന്ന് വരൂ നാളെ വരൂ അല്ലെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതി തരും അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡേറ്റിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എത്തും എടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എനിക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഒരു വർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അബ്രോഡ് പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അതിന് തന്നെ ആയിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട തുക തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു നടക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതില്ല ഇപ്പോൾ അച്ഛനൊരു സഡൻലി ഒരു എമർജൻസി ഹോസ്പിറ്റൽ എമർ എമർജൻസി വന്നാൽ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു സഹായം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മിറക്കൽ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഈക്വലി വാസ്റ്റേറ്റഡ് ചിലരുടെയൊക്കെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് നല്ലപോലെ വന്നിട്ട് പോലും കൊടുക്കാത്ത കക്ഷികളുണ്ട് പിന്നെ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ്
അപ്പം ഈ നിക്ഷേപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു തന്നെ എൻ്റെ മാമൻ്റെ മകളാണ് അവിടുത്തെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ തകരപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജറാണ് ആളവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ ഈ ഇത്രയും ക്യാഷ് അവിടെ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പലിശ നിരക്കും മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കിട്ടട്ടെ അതെനിക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ സാമ്പത്തിക നേട്ടം രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഒരു റിലേഷനിൽപ്പെട്ട അല്ലെ എൻ്റെ സ്വന്തം ആളാണ് അവിടെ സേഫാണെന്ന് സേഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മീൻസ് എസ് ബി ഐയുടെ അത്ര സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നല്ല സേഫാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഈ നേരത്തെ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഞാൻ എസ് ബി ഐയിലാണ് പലിശ നിരക്ക് വളരെ താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ മന്ത്ലി ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പലിശ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ ഞാൻ പലിശ എടുത്തിരുന്നു ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയും എൻ്റെ ഈ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ആൾ ദീപ എന്നാണ് പേര് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഈ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻ്റെ വേറെ റിലേറ്റീവ്സും ഇതുപോലെ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാളാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണസമിതി ഭരണം മാറുകയാണ് അപ്പം ഭരണസമിതി ഇപ്പം മിക്കവാറും പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരം ഏൽക്കും അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ വളരെ അതിശയോക്തിയോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സംഭവം അങ്ങനെ ഞാനിത് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഈ മാനേജറെ ഞാൻ സമീപിച്ചപ്പോഴും അവർ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുക ഗഡുക്കളായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്ന് അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോട് ഗഡുക്കളായി തരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഴുവൻ കാശ് കിട്ടണം അത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ന്യൂസുകളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും തിരിമറിയും അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിനുശേഷമാണ് അറിയുന്നത് അതറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഫോറം എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലും നിസ്സഹരായ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും അങ്ങ് ചേർന്നു ചേർന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമ നടപടിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ പരാതി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർക്കും അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർക്കും ഈ തിരുവിതാംകൂർ സഹകരണ സംഘം തിൻ്റെ പോലീസ് പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ ഞാൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തു അവിടെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എനിക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പിയും കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ നിയമ നടപടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്യാഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ആ നിയമ നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എനിക്ക് എത്രയും വേഗം എൻ്റെ കാശ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടത്താവുള്ളതാണ് എനിക്ക് വേറെ സോഴ്സ് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ ആർ ഐയാണ് ഞാൻ അബുദാബി ജോലി ചെയ്താണ് അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച കാശാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പ്രശ്നം എൻ്റെ ഓരോ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ തേട്ടി വരികയാണ് ഇത് കാരണം എനിക്ക് വല്ലാത്ത മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് കാര്യം എൻ്റെ പേര് ജയകൃഷ്ണൻ ബാച്ചല്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളായി കാരണം ഇത് എൻ്റെ പേരൻസ് റിട്ടയർ ആയ സമയത്ത് മുതലവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ മോളുടെ വിവാഹാവശ്യം മുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ചിട്ടി പിടിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൈസ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന
പല പ്രാവശ്യം ഞാനും എൻ്റെ പേരൻസും പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ മോളുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ പൈസ ഞങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ തരണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം എം എസ് കുമാറിനെയും പിന്നെ സെക്രട്ടറിനെയും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അത് കുറച്ച് വലിയ തുകയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനമാണല്ലോ അപ്പം അതൊരു നല്ല എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പരസ്യമായിട്ട് പക്ഷേ ക്യാഷ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സെക്രട്ടറി അവധിയാണ് ഒരു വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി അവധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴൊന്നും മിസ്റ്റർ എം എസ് കുമാർ ഇല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ട്രാവലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ് അവരുടെ ശ്രീകാര്യത്ത് തന്നെ അവർക്ക് വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വിറ്റ് കുറേ പൈസ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം എത്രയോ പേര് അത്യാവശ്യം പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കറിയാം കാരണം ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇത് ഇത് മോർ ദെൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചിലാണ് ഈ റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫുൾ എമൗണ്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഒരു സൈസബിൾ എമൗണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പം അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പരാതി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ആർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ എഫ് ഐ ആറിൽ പോലീസ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഒരു നമ്പർ കിട്ടി കേസ് നമ്പർ അല്ലാതെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ രജിസ്ട്രാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അത് ഈ ഇപ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിൽ നിക്ഷേപക കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഹഭാഗവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും ആർക്കും എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും നടന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം ഒരു ഒരു നീതിയും ഒരു ഒരു ന്യായവും ഇല്ല ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു ഒരു വിഷമവും ഒരു പ്രയാസവുമായിട്ട് ആരെന്ത് ചെന്നാലും തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയും ചതിവും നടത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനമാണിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതും ഒത്തിരി ഒത്തിരി മുൻകൂട്ടി ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് കൈമലർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും വളരെയധികം ഫ്രോഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ബാങ്കിൽ ഇത്രയും നിക്ഷേപം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുഡ് ബി എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അപ്പം അത്രയും എമൗണ്ട് കൈയിട്ട് വാരി എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതു വേദിയിൽ പറയുവാണ് ബിക്കോസ് മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന ആ ചാനലിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ട് പല ഇതുപോലത്തെ ഫ്രോഡ് കേസസും പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ഇത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷൻ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നും നീതി ഭാരതത്തിലെ നീതിന്യായം ഇന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടും നമ്മളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശര
സംഘത്തിലെ നിക്ഷേപ വായ്പ അന്തരവും ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിയോളം രൂപ എസ്റ്റാബ്ലി കണ്ടിജൻസി ഇനത്തിൽ രണ്ട് കോടിയോളം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശമ്പളം കൊടുത്തതും ഒക്കെ ഭരണവകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ കളക്ഷൻ ഏജൻസിന് നൽകിയ കമ്മീഷൻ തുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതിന് നാല് കോടി രൂപയാണ് നമ്മളതിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റന്മാരെ എല്ലാ സംഘത്തിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് കമ്മ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല അവർ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും അവർ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സംഖ്യ മിനിമം ആറ് മാസം നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ കിടക്കണം അത് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിനാണ് ഇനി ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പേ അവർ വിഡ്രാ ചെയ്താൽ ഇയാളുടെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കില്ല അത് കട്ട് ചെയ്യും ഒരു കാരണവശാലും ഇവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല സംഘത്തിന് അതുകൊണ്ട് ലോസും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് കോടി രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് രണ്ട് മണക്കാട് ശാഖയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തിയ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ചിലവുകൾ മണക്കാട് ഒരു വാടക കിട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓണർ വാടക കൂട്ടി ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനകം നമ്മൾ മാറിക്കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതി ഇതൊരു സാങ്കേതിക കാര്യമാണല്ലോ ഒരുത്തൻ്റെ കീഴിലിങ്ങ് മാറണമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാറാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫീസ് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതിന് ചിലവായ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അത് നമ്മുടെ നിലയിൽ മൂന്ന് ഇതേപോലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചേഞ്ച് മാറ്റി അതിൻ്റെയും ചിലവ് തസ്കിക അനുവാദമില്ലാതെ വേതനം നൽകി ഇരുപത്തേഴ് തസ്കിക നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നതാണ് അതിനൊരു പോസ്റ്റ് പോലും അല്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അവരംഗീകരിച്ച പോസ്റ്റേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു കാർ അനുവദിച്ചു തന്നു കുടിശ്ശേപിരിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാർ അനുവദിച്ചു തന്നു കാർ തന്നപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവർ തന്നില്ല ആ ഡ്രൈവറെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ വെച്ച് ഓടി അതാണ് ഈ അനുവാദമില്ലാതെ തസ്തിയാതെ കാർ നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ഇടാനല്ലല്ലോ തരുന്നത് ബിസിനസ് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവരുടെ അവരുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നാല് ബിസിനസ് വായ്പ സി എസ് വായ്പ എന്നിവയിൽ അധിക പലിശ ഇളവ് നൽകി സംഘം ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു ഈ വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും നവതീതം കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു ജനുവരിയിലോ മറ്റോ അത് പ്രഖ്യാപിക്കും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ സമയം കൊടുക്കും ലോങ് പെൻഡിങ് ലോണുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പലിശ ഇളവ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുക അതെ നമ്മളും ചെയ്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ശിക്ഷ എം ഡി എസിന് അധിക പലിശ നൽകി അതും ഇത് തന്നെ രണ്ടൊന്നു തന്നെ സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റാവിടെ സർക്കുലർ പ്രകാ മതിയായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ ചെക്കും ജാമ്യ പടത്തിന് അത് ശരിയല്ല കാരണം അവർ തന്നെ അംഗീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അൻ പരസ്പര ജാമ്യത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പോണേ മുമ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതുണ്ട് അതിന് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ലോൺ കൊടുത്തതിന് നമ്മൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ കൊടുക്കാതെ ഒരു സംഘത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അത് അലമാരെ പൂട്ടി വെച്ചിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ അയാൾ തിരിച്ച് ഒരു വല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് അതുപോലെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ സബ്സിഡി എന്ന് നടത്തണത് അധിക തസ്കികൾ സൃഷ്ടിച്ച് സംഘത്തിൻ്റെ പൊതുഫണ്ട് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും നൽകി അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇരുപത്തേഴ് തസ്കിയ ഇരുപത്തേഴേ ഉള്ളൂ സഹകരണ സംഘ രജിസ്റ്റാറുടെ സർക്കുലർ പ്രകാരം മതിയായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ നേരത്തെ വന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റാറുടെ തുടർച്ച അനുമതിയില്ലാതെ സംഘം ശാഖകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വാടകിണത്ത് തുടർച്ച അനുമതി ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ തരുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സംഘം നല്ല ഏരിയ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മിനിസ്റ്റർ പോക്കി അതിങ്ങനത്തെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ നിലവിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിക്ഷേപകരെ നമ്മുടെ ഈ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് കൃത്യമായി തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ സംഘം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ സെയിൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരണം അതറിയാമോ അങ്ങനെ വകുപ്പുള്ളത് അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സഹ സഹായം എന്ന മണ്ണം സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്
അപ്പം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുള്ള സംഘം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ ഇതുവരെയായിട്ട് അവർ അടച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ അവരിൽ നിന്നാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മാസം ആറ് മാസം തികച്ച് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് ആറ് ശതമാനം പലിശയും കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റുമാർക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം കമ്മീഷനാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ തുക ബിസിനസ് വായ്പയെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഘം ഈടാക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നഷ്ടമെന്ന് പറയാനാകില്ല സംഘത്തിൻ്റെ മണക്കാട് ശാഖ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും അഴിമതി നടത്തിയെന്നോ ബിനാമി പേരുകളിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നോ ഇല്ലാത്ത വസ്തു വെച്ച് നമ്മൾ പണി അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നിക്ഷേപകരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ക്ലിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ശമ്പളം കുറച്ചു ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇത്രയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അവസാനം മുതൽ കുറച്ചു അലവൻസ് മാത്രം എടുക്കാം അതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ പലതും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചുറ്റി അടയ്ക്കണം അത് സ്വാഭാവികമാണ് അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും പത്ത് ഇരുപത്തി പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് പതിനാറ് കൊല്ലമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നങ്ങ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല നാട്ടുകാരുടെ പൈസ എടുത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ പണങ്ങി ചിലർ രാജി വെച്ചു പോയി ചിലർ ലോങ് ലീവ് എടുത്തു പോയി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ വന്ന് ചൂടാകുകയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവരുടെ ഒക്കെ ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെയും വീടുകളിൽ പോയി കണ്ടു അവിടെ പോയി ഇതറിയാതിരുന്നവരെയൊക്കെ പോയി അറിയിച്ച് തകർന്നു തെരിപ്പണമായി അവിടെ ആകെ ഇനി അഞ്ച് കോടിയെ കിട്ടാനുള്ളൂ നമുക്ക് അറുപത് കോടി കിട്ടാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കഥകളൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്നും എത്ര പേരോട് നമ്മൾ മുറിവ് പറയാൻ പോകും അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപകരുടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ യോഗത്തിലും വന്ന കുറേ പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം ഇവർ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് വീണ്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിവേ എന്തായാലും ഈ പത്രവാർത്തകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ലോൺ അടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പോയി കണ്ട് ഡേറ്റ് തന്നവർ പോലും വിട്രാ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഒരു പുതിയ പാനൽ തയ്യാറാക്കി നല്ലൊരു പാനൽ തയ്യാറാക്കി മത്സരിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിവരാവകാശം അനുസരിച്ച് ആരോ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ആ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിന്നവരെല്ലാം വിട്രാ ചെയ്തു അവർ പറയുന്നത് ഓഫീസ് വാടക കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ തലേ വരും സ്റ്റാഫ് ശമ്പളം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ തലേ വരും നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെൻ്റെ ഒരു പാവഭാരം നോക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പാനൽ നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണമാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഈ ലോൺ എടുത്ത് എത്ര രൂപ നിലവിൽ ടോട്ടൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഞാൻ പറയും മുപ്പത് കോടി രൂപ മുപ്പത് കോടി രൂപ പ്രോപ്പർട്ടി ലോണും ആൾ ജാമ്യവും ചിട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണത് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല അതെല്ലാം ആളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് പലതവണ അവരെ പോയി കണ്ടതാണ് അവരെയൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ ബില്ലിങ്ങാണ് പലതും പല ഘട്ടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എ ആർ സി ആയതുകൊണ്ട് കോടതി കേസായതുണ്ട് കേട്ടോ നിലവിലിപ്പോൾ ഈ നിക്ഷേപകരുടെ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അതിനോട് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയം തരാതെ അവർ ഈ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കി വാർത്തകളൊക്കെ ആക്കിയപ്പോൾ പുതിയ പാനൽ കൊടുക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സഹകരണ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ നടത്തുകയും നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ന്യായമാണ് സത്യമാണ് അവർ പാവപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മളും കൂട്ടി നിൽക്കും നമ്മളും അനുവദിക്കില്ല പക്ഷേ അവിടെ അഴിമതി നടന്നു വെട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തെളിവ് സഹിതം വരട്ടെ അഞ്ച് നയാ പൈസയുടെ അഴിമതി ആ സംഘത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുകയും ഇല്ല എന്തായാലും പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സഹകരണ സംഘമാണ് ഇത് എന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് നിരവധി പേരാണ് ഈ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നും പണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതേസമയം എം എസ് കുമാറിൻ്റെ വിശദീകരണ പ്രകാരം മനസ്സിലാകുന്നത് കരുവന്നൂരും കണ്ടല പോലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നേരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പാരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നിക്ഷേപകരുടെ എണ്ണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കുറയുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ